നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ ജീനി ട്യൂസിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം മലയാളികൾക്ക് എത്ര വട്ടം കണ്ടാലും മതി വരാത്ത സ്ഥലമാണ് ഊട്ടി കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ഊട്ടിയെ നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങുന്നു സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിനോദയാത്ര പോകുമ്പോൾ സ്ഥലങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ആദ്യം തന്നെ ഊട്ടി ഇടം പിടിക്കും യൂണിഫോം ഇട്ട് ഊട്ടിയിലെ പൂന്തോട്ടങ്ങളിൽ ചോളവും ഐസ്ക്രീമും കഴിച്ചു നടന്നവരായിരിക്കും നമ്മളെ പലരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാനും ആദ്യം ഊട്ടിയിൽ പോയത് പിന്നെയും പലവട്ടം പോയിട്ടുണ്ട് ഓരോ വട്ടം പോകുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ കുട്ടിയെ ആ പൂന്തോട്ടങ്ങളിൽ എവിടെയൊക്കെയോ കാണാൻ സാധിക്കും സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ന് ജീൻ യൂട്യൂസ്റ്റത്തിലൂടെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ മനോഹരമായ നീലഗിരി കുന്നുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഊട്ടിയിലേക്കാണ് ഇന്ത്യയിലെ തെക്കൻ സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്നാട്ടിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മനോഹരമായ ഒരു ഹിൽ സ്റ്റേഷനാണ് ഉദകമണ്ഡലം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഊട്ടി വർഷങ്ങളായി പ്രകൃതി സ്നേഹികൾക്കും മധുവിധു യാത്രക്കാർക്കും സാഹസികത ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണിത് ഊട്ടി അതിൻ്റെ സുഖകരമായ കാലാവസ്ഥ പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ പ്രകൃതി ദൃശ്യങ്ങൾ മനോഹരമായ പൂന്തോട്ടങ്ങൾ കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ മനോഹാരിത എന്നിവയ്ക്ക് പേര് കേട്ടതാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഹിൽ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഒന്നാണ് ഊട്ടി അതിമനോഹരമായ കാലാവസ്ഥ മനോഹരമായ കുന്നുകൾ സമൃദ്ധമായ തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ ചിത്രപൂർണമായ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ സന്ദർശിക്കുന്ന ട്രെയിൻ എന്നിവ തേനീച്ചകളെ പോലെ സന്ദർശകരെ ഊട്ടിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് അടുത്ത കാലത്തായി ഈ സ്ഥലം ജനത്തിരക്കേറിയതും പരസ്യമായി വാണിജ്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടതും ആണെങ്കിലും ഇന്നും അതിൻ്റെ വിൻറ്റേജ് ചാരതയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അത് നിലനിർത്തുന്നു സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് അടി ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഊട്ടി വർഷം മുഴുവനും തണുത്തതും സുഖകരവുമായ കാലാവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് ഈ നഗരം ഒരു വേനൽക്കാല വിശ്രമ കേന്ദ്രമായി സ്ഥാപിച്ചത് ഇന്ന് പഴയ ലോകത്തിൻ്റെ മനോഹാരിത നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ തിരക്കേറിയ ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായി ഇത് പരിണമിച്ചിരിക്കുന്നു രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച തേയില ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വിശാലമായ തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾക്ക് ഊട്ടി പ്രശസ്തമാണ് പട്ടണത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള വിപുലമായ വനങ്ങളും വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളും വൈവിധ്യമാർന്ന സസ്യജന്തു ജാലങ്ങളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രമാണ് കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിലെ വാസ്തുവിദ്യ ടോയ് ട്രെയിൻ യാത്രകൾ മനോഹരമായ തടാകങ്ങൾ എന്നിവ നഗരത്തിൻ്റെ സവിശേഷമായ ആകർഷണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഊട്ടിയിലെ ഓരോ സ്ഥലത്തിനും അതിൻ്റേതായ തനതായ മനോഹരിതയുണ്ട് സന്ദർശകർക്ക് അവിസ്മരണീയമായ അനുഭവങ്ങളും പ്രകൃതിയുമായ ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധവും നൽകുന്നു ഈ ആകർഷണങ്ങൾ പര്യവേഷണം ചെയ്യുന്നത് ഹിൽ സ്റ്റേഷനുകളുടെ രാജ്ഞിയുടെ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തിലും ശാന്തതയിലും മുഴുകാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കും ക്വീൻ ഓഫ് ഹിൽ സ്റ്റേഷൻസ് എന്നാണ് ഊട്ടി അറിയപ്പെടുന്നത് ഉദകമണ്ഡലം എന്നാണ് ഔദ്യോഗിക നാമം ഊട്ടക്കമണ്ട് എന്നാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വിളിച്ചിരുന്നത് അതിൻ്റെ ചുരുക്കമാണ് ഊട്ടി ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് മഡ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയുടെ വേനൽക്കാല ആസ്ഥാന കേന്ദ്രമായാണ് ഇതിനെ വികസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നീലക്കുറിഞ്ഞു പൂക്കുന്ന അപൂർവം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത് മേട്ടുപാളയം ഊട്ടി നാരോ ഗേജ് തീവണ്ടി ലോക പൈതൃക സ്മാരകങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഇടം പിടിച്ചിട്ടുമുണ്ട് തോട ഭാഷയിൽ മലകളിലെ വീട് എന്നർത്ഥമുള്ള ഒത്തക്കൽ മുണ്ട് എന്ന വാക്കുകളിൽ നിന്നാണ് ഉദകമണ്ഡലം എന്ന പേരുണ്ടായത് പാടക്മുണ്ട് എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായതെന്നും പറയപ്പെടുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ ഇത് ഊട്ടക്കമണ്ട് എന്നാക്കി ഊട്ടി എന്നത് പറയാൻ എളുപ്പത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചു വന്ന പേരാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് സാർവത്രികമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പേര് ഊട്ടി എന്നാണ് ഊട്ടി ഉൾപ്പെടുന്ന നീലഗിരി മലകൾ ഘോര വനങ്ങളായിരുന്നതിനാലും കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമായിരുന്നതിനാലും പണ്ട് കാലത്ത് ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരുക വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ കാര്യമായിരുന്നു അത്ര ഫലഭൂയിഷ്ടതയോ കീഴ്പ്പെടുത്താനായി കോട്ടകളോ കൊട്ടാരങ്ങളോ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ആരും ഇങ്ങോട്ട് പ്രവേശിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്ന് കരുതുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ വരവിന് മുൻപുള്ള ചരിത്രം അതിനാൽ അവ്യക്തമാണ് മറിയൂരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പോലുള്ള മഹാശിലായുഗത്തിൻ്റെ തെളിവുകൾ പലതും ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 
അവ ഇന്നും തോടവർഗക്കാരുടെ ആചാരങ്ങളുമായി ചേർന്നു പോകുന്നതിനാൽ കാലപ്പഴക്കം നിർണയിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിരവധി ശിലാലിഖിതങ്ങളും തൊപ്പിക്കല്ലുകളും മുനിയറകളും ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് സംഘകാലത്ത് ചേരന്മാരുടെ സാമ്രാജ്യത്തിന് കീഴിലായിരുന്നു ഈ മലകൾ അന്നത്തെ കുറിഞ്ചി തിണൈ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന തിണകളിൽ ഈ ഘോരവനങ്ങൾ പെടും ബടകർ തോടർ വെള്ളാളർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് ആദിവാസി ഗോത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ വസിച്ചിരുന്നത് ചേര രാജാക്കന്മാർക്ക് ശേഷം വന്ന നാടുവാഴി രാജാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് മൈസൂർ ആസ്ഥാനമാക്കി ഭരണം നടത്തിയ ഗംഗാ സാമ്രാജ്യ ചക്രവർത്തിമാർ വയനാട് ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ ഭൂപ്രദേശം കൈക്കലാക്കി ഇതിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പഴയ ശാസനം തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതാം ആണ്ടിലുള്ളതാണ് ഇതിനെ തുടർന്ന് പത്താം ശതകത്തിനോടടുത്ത് വടക്കൻ കാനറ ആസ്ഥാനമാക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന കദംബർ ഊട്ടി കൈവശപ്പെടുത്തി പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഹൊയ്സാല രാജാവായ ഹർഷവർദ്ധൻ വയനാടും നീലഗിരിയും ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേനാനായകനായ പുനീസ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ തോടകളെയും മറ്റും ഭയപ്പെടുത്തി നിരവധി പേരെ വധിച്ചു എന്നും ഹർഷവർദ്ധനൻ്റെ ശിലാശാസനങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഈ ശാസനങ്ങളിലാണ് നീലഗിരി തോട എന്നീ പേരുകൾ ആദ്യമായി പരാമർശിച്ചു കാണുന്നത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൽ ഹർഷവർദ്ധനൻ നീലമലയെ ഒരു പട്ടണമാക്കി മാറ്റി പതിനാറാം ശതകത്തിൽ വിജയനഗരത്തിലെ ഹംബി ആസ്ഥാനമാക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന വിജയനഗര രാജാക്കന്മാർ ഡൽഹി സുൽത്താൻമാരുടെ ഭരണം അവസാനിപ്പിച്ചു അവർക്ക് ഈ മേഖലയുടെ അവകാശം കൈവന്നു വിജയനഗരത്തിലെ കൃഷ്ണദേവ മഹാരാജാവ് നീലഗിരി പ്രദേശത്തുള്ള മസനഹള്ളിയും അതിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളും ചേർന്ന് ആർക്കോ ഭരിക്കാൻ നൽകിയതായി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴിലെ ശാസനത്തിൽ പറയുന്നു ഈ സ്ഥലം ഇന്ന് മസനഗുടി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ വിജയനഗര സാമ്രാജ്യം ഡെക്കാനിലെ മുസ്ലിം രാജാക്കന്മാർ തളിക്കോട്ട യുദ്ധത്തിലൂടെ പിടിച്ചെടുത്തു എങ്കിലും അവരുടെ അനന്തരാവകാശികൾ അത്ര ശക്തന്മാരായിരുന്നില്ല ചെറിയ രാജാക്കന്മാർ വിഘടിച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു അതിലെ ഒരു രാജാവായ വോടയാർക്കാണ് നീലഗിരി പീഠഭൂമിയുടെ അവകാശം സിദ്ധിച്ചത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ ഒരു അട്ടിമറിയിലൂടെ ഹൈദരാലി മൈസൂരിൻ്റെ ഭരണം കീഴടക്കി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ടിൽ ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെയും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൽ മൈസൂർ യുദ്ധത്തിൽ ടിപ്പുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെയും അധീനതയിൽ ഈ പ്രദേശം വന്നു ചേർന്നു പിന്നീട് പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിനും നീലഗിരി മലകൾ സാക്ഷിയാകേണ്ടി വന്നു ഇത്തരം നിരവധി കൈമാറ്റങ്ങൾ നടന്നു എങ്കിലും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് മുമ്പ് ആരും തന്നെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി രണ്ടിൽ ഈശോസഭ പുരോഹിതനായ ഫെറേറ ഇവിടം സന്ദർശിക്കുകയും തോടകളെയും ബടകളെയും പറ്റി പരാമർശമെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് മലങ്കരയിലെ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ആദ്യത്തെ റോമൻ കത്തോലിക്ക ബിഷപ്പ് ഒരു പുരോഹിതനെയും ദിയാക്കോനെയും ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികളെക്കുറിച്ച് അറിയാനായി അയച്ചിരുന്നു ഈ പ്രദേശത്ത് പുരാതന ക്രിസ്ത്യാനികൾ വസിച്ചിരുന്നെന്ന് വിശ്വാസമായിരുന്നു കാരണം ഊട്ടി ഉൾപ്പെടുന്ന നീലഗിരി മലനിരകൾ ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ച് മൈൽ നീളവും ഇരുപത് മൈൽ വീതിയും ഏകദേശം ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് അടി ശരാശരി ഉയരവുമുള്ള പീഠഭൂമിയാണ് ഇത് പശ്ചിമഘട്ടത്തിനും പൂർവ്വഘട്ടത്തിനും ഇടയ്ക്കാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നീലഗിരി മലകളുടെ അടിവാരം തെക്കുഭാഗം ഭവാനി നദിയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് വടക്കുഭാഗം മൊയ്യാർ നദിയാണ് ഇത് ദന്നായൻ കോട്ടയ്ക്കടുത്തായി ഭവാനി നദിയിൽ ചേരുന്നു ഒരു ഭാഗത്തായി ഭവാനി സാഗർ അണക്കെട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് വയനാടാണ് കിഴക്കു ഭാഗത്ത് പൈക്കാര നദി അതിർ സൃഷ്ടിക്കുന്നു പീഠഭൂമി അതിലെ നിവാസികൾക്കനുസൃതമായി നാലായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു കിഴക്ക് പേരങ്ങനാട് മഹാനായ രംഗയുടെ നാട് പടിഞ്ഞാറ് മേർക്കുനാട് പിന്നെ തോടനാട് അതായത് തോടകളുടെ നാട് പിന്നെ കുണ്ടനാട് ഉയരം കൂടിയ ദക്ഷിണ ഭാഗം ഇതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് കുണൂർ മറ്റ് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ഊട്ടി ഊട്ടിയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഭാഗം ദൊഡ്ഡപേട്ട എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കന്നഡയിൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം വലിയ മല എന്നാണ് എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അടി ഉയരമുള്ള ഇത് ഊട്ടിക്ക് തൊട്ട് കിഴക്കായാണ് ഉള്ളത് ആനമുടിയും മീശപ്പുലിമലയും കഴിഞ്ഞാൽ ഹിമാലയത്തിന് തെക്ക് 
ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ മൂന്നാമത്തെ മലയാണ് ഇത് ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് ഈ മലകൾ കാണുവൻ പ്രയാസമാണ് എന്നാൽ അകലെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വലിപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ ദൊഡ്ഡപേട്ടയ്ക്ക് കിഴക്കും തെക്കുമുള്ള ഭൂഭാഗങ്ങൾ കൃഷിക്കായി വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ബടകവർഗക്കാരാണ് ഇവിടെ കൂടുതലും കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അവർ ഓരോ വർഷവും പുതിയ പുതിയ ഭൂമിയിലേക്ക് കൃഷി മാറ്റുന്നവരാണ് ദൊഡ്ഡപേട്ടയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ബടകർ കുറവാണ് ഈ ഭാഗം പച്ചക്കുന്നുകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഇത് പല തട്ടുകളായി കൃഷിക്കായും ആവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കായും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഊട്ടിയിൽ തന്നെ കാണപ്പെടുന്ന ഉയരം കൂടിയ മറ്റ് മൂന്ന് മലകൾ സ്നോഡോൺ എൽഖിൽ ക്ലബ് ഹിൽ എന്നിവയാണ് ദൊഡ്ഡപേട്ടയും മറ്റ് മൂന്ന് മലകളും ചേർന്ന് ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സെൻറ്റ് സ്റ്റീഫൻസ് ദേവാലയം ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് അടി ഉയരത്തിൽ ഇവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ദൊഡ്ഡപേട്ടയുടെ തെക്ക് ഭാഗം ഉയരം കുറഞ്ഞ ഭൂഭാഗമാണ് ദേവശോല എന്ന നീല പശമരങ്ങൾ അധികമായി ഉള്ള പ്രദേശമാണിത് വീണ്ടും കിഴക്കോട്ട് പോയാൽ അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഒന്ന് അടി ഉയരമുള്ള കുളകമ്പൈ മലകളാണ് ഇവിടെ ഇരുളവർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് കൂടുതലായും വസിക്കുന്നത് ഊട്ടിക്കും കോത്തഗിരിക്കും ഇടയ്ക്കായാണ് റള്ളിയമല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ദൊഡ്ഡപേട്ടയ്ക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഉയരം കൂടിയ മലകൾ ആണ് മൂന്ന് വൻ മലനിരകളാണ് ഈ ഭാഗത്ത് ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ളത് ഇവ ഹൈക്കൂബ സ്റ്റേർകേസ് ഷാസ് പ്ലാന്റേഷൻ എന്നിവയാണ് നീലഗിരി ജില്ലയുടെ ദക്ഷിണ പശ്ചിമ അതിർത്തിയാകുന്ന ഭാഗമാണ് കുന്ദ പ്രശസ്തമായ അവലാഞ്ചേ മലകൾ ഇവിടെയാണ് എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് അടി ഉയരമുള്ള കുടിക്കാടും എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് അടി ഉയരമുള്ള കോളാരിയും ഇതിലാണ് കുന്ദ മലനിരകൾ ഊട്ടിക്ക് ഒരു വക്ക് പോലെ നിലകൊള്ളുന്നു മറ്റ് ശ്രദ്ധേയമായ മലകൾ മുക്കാത്തിമല പിച്ചളമല നീലഗിരി പീക്ക് എന്നിവയാണ് ഇതിൽ മുക്കാർത്തി മലകളിൽ കുറിഞ്ഞിപ്പൂക്കൾ ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്നു നീലഗിരി മലനിരകൾ നൂറുകണക്കിന് അരുവുകളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് ഇവ മുഖ്യമായി മഴക്കാലത്താണ് പ്രത്യക്ഷമാകുക വേനൽക്കാലത്ത് ഇവ വറ്റിപ്പോകുന്നു ഇത്തരം ചെറിയ അരുവികൾ ഒന്നു ചേർന്ന് താഴേക്ക് ഒഴുകി മൊയാറിലോ ഭവാനിയിലോ ചേരുന്നു നദിയെന്ന് പറയാവുന്ന വലിപ്പം ഉള്ളത് സിഗൂർ നദിയാണ് ഊട്ടിയിലെ തടാകത്തിന് മേലെയുള്ള ചെരുവുകളിലൂടെ താഴോട്ട് ഒഴുകുന്ന ഇത് സിഗൂർ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകി മൊയ്യാറിൽ ചേരുന്നു ഈ നദിയാണ് പിന്നീട് കൽഹാട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഊട്ടിക്ക് കിഴക്കായി ഒരു വലിയ അരുവി മൊയ്യാറിലേക്ക് പതിക്കുന്നുണ്ട് ഊട്ടിക്കടുത്തുള്ള കോത്തഗിരിയിൽ ഒഴുകുന്ന ഗത്താഹഡള്ള എന്ന നദി സെയിൻ കാതറിൻ വെള്ളച്ചാട്ടം സൃഷ്ടിച്ച് ഇരുന്നൂറ്റമ്പതടി താഴേക്ക് പതിക്കുന്നത് മനോഹരമായ ദൃശ്യമാണ് മറ്റൊരു നദിയായ കുന്താ നദി ഊട്ടിയുടെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗങ്ങളായ നഞ്ചനാടിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു ബള്ളിത്താടഹള്ള എന്ന നദി ഇതിനടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇത് ഭവാനി നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ നദി പൈക്കാരയാണ് മുക്കൂർത്തി മലകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഇത് താഴേക്ക് ഒഴുകുന്ന വഴി ദൃശ്യമനോഹരമായ രണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് തോടവർഗക്കാർ ഈ നദിയെ പുണ്യ നദിയായി കണക്കാക്കുകയും അത് മുറിച്ചു കിടക്കുന്നത് പാപമായി കണക്കാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഊട്ടിയിലെ തടാകം ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് അടി ഉയരത്തിലാണ് കൃത്രിമമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഈ തടാകം കാമരാസാഗർ അണക്കെട്ട് നിർമ്മിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഉണ്ടായതാണ് നീലഗിരി ജില്ലയിലെ കൃഷി നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം ഒന്ന് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ കൃഷി ഇത് ഇവിടുത്തെ തദ്ദേശീയരായ ജനങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് തേയില കാപ്പി തുടങ്ങിയവയുടെ കൃഷി ഇതധികം വിദേശീയരോ അന്യ നാട്ടുകാരോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ആകെയുള്ള ഭൂമിയുടെ പത്തിലൊന്ന് പ്രദേശത്ത് മാത്രമാണ് കൃഷി ചെയ്തു വരുന്നത് കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ നാലു മാസത്തെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ തികയുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ മറ്റു ദേശങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചായയും കാപ്പിയും കൂടാതെ ചിൻസോണ ബാർബ് പ്രധാനമായൊരു കൃഷിയാണ് മലേരിയയുടെ മരുന്നായ ക്യുനൈൻ ഇതിൽ നിന്നാണ് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത് നിരപ്പായ സമതലങ്ങൾ കുറവായതിനാൽ കൃഷിഭൂമികൾ കുന്നുകളിലും മലഞ്ചെരുവുകളിലുമാണ് ഏറെ നടക്കുന്നത് ഇതിനായി മലഞ്ചെരുവുകൾ തട്ടുകളായി തിരിക്കുന്നു ഇത് മണ്ണിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ് മഴക്കാലത്ത് വെള്ളത്തിൽ ചെടികൾ കുത്തിയൊലിച്ച് പോവാതിരിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു സമായും റാഗിയുമാണ് മുഖ്യമായും കൃഷി ചെയ്തു വരുന്ന ധാന്യങ്ങൾ ഗോതമ്
ഇത് ചെറിയ ഷഡ്പഥങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന തരം ഗോതമ്പാണ് ബാർലിയിൽ നിരവധി തരം കൃഷി ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് ഇക്കാലത്ത് കൂടുതലായും കൃഷി ചെയ്യുന്നത് കേരറ്റും ഉരുളക്കിഴങ്ങുമാണ് ഇത് തമിഴ്നാട്ടിലെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങൾക്ക് പുറമെ കേരളത്തിലേക്കും കയറ്റയക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് മറ്റ് പ്രധാന കൃഷി ഇനങ്ങൾ തേയിലയും കാപ്പിയുമാണ് തേയില പ്രധാനമായും ഊട്ടിക്ക് പുറമെയാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് മലകൾ മൊത്തമായി പച്ച ആവരണം ചെയ്ത പോലെ തേയിലകളെ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽക്ക് തേയില ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്തു വരുന്നു പ്രധാനമായി മൂന്ന് തരം തേയില ഇനങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് ശുദ്ധമായ ചൈനീസ് തേയിലയാണ് ഇതിൻ്റെ കടുപ്പും പ്രത്യേകതയാണ് മറ്റൊന്ന് പ്രസിദ്ധമായ ആസാം ചായയാണ് മൂന്നാമത്തേത് ഇവ രണ്ടിൻ്റെയും സങ്കര ഇനമാണ് റബ്ബർ അടുത്ത കാലത്തായി വളരെയധികം ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പുറമെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പഴവർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്തു വരുന്നു സ്ട്രോബെറി റാസ്ബെറി ഗൂസ്ബെറി മൾബെറി ഫിഗ് പിയേഴ്സ് പീച്ചസ് പ്ലം പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് മധുര നാരങ്ങ ആപ്പിൾ പേഴ്സിമോ ചെറി കൊക്കോ പേരയ്ക്ക നാരങ്ങ എന്നിവയാണ് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്തു വരുന്ന പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ ഇവയിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന പഴസത്ത് ജാം എന്നിവ ധാരാളം വിപണി പിടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് തേനീച്ച വളർത്തലും ഒരു ഉപജീവന മാർഗമായി ഇവിടെ ചെയ്തു വരുന്നു ഊട്ടിയിൽ മഴ സുലഭമാണ് എന്നാൽ വേനലിൽ അതേപോലെ ജല ദൗർലഭ്യവുമുണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ ജോൺ സള്ളിവൻ ഊട്ടിയിലൂടെ ഒഴുകിയിരുന്ന ഒരു കൊച്ചു നദിയെ അണകെട്ടി ജലം സംഭരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഈ ജലസംഭരണിയാണ് ഇന്ന് ഊട്ടി തടാകമായി വികസിച്ചത് ഈ തടാകത്തിൽ നിന്ന് ഊട്ടിയിലെ ഉയർന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് കയറ്റുന്നു ദൊഡ്ഡുപേട്ടയിലാണ് ഒരു മുഖ്യ ജലസംഭരണിയുള്ളത് ജലം ശുദ്ധീകരിച്ച ശേഷം വീടുകളിലേക്ക് കൊള്ളുകൾ വഴി എത്തിക്കുന്നത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ് നീലഗിരി ജില്ലയിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ മറ്റ് ജില്ലകളെ അപേക്ഷിച്ച് ജനസാന്ദ്രത വളരെ കുറവാണ് ചെങ്കുത്തായ മലകളും വനങ്ങളുമാണ് പ്രധാന കാരണങ്ങൾ വിദേശീയരെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രധാന ജനവിഭാഗങ്ങൾ ആദിവാസികളായ ബഡകർ തോടർ കോത്തർ കുറുമ്പർ എന്നിവരാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് വളരെയധികം പേർ ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ധാരാളം മുസ്ലിങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട് ഇവർ മൈസൂർ വഴി വന്നവരാണ് ക്രിസ്തുമതത്തിൽപ്പെട്ട വളരെ പേർ വ്യവസായത്തിനും പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനത്തിനും വന്ന് ഇവിടെ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയിരിക്കുന്നു പാഴ്സികളും സിഖുകാരും വ്യാപാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഊട്ടിയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ റോമൻ കത്തോലിക്കർ ആംഗ്ലിക്കൻ സഭക്കാർ മെത്തഡിസ്റ്റുകൾ ബാപ്റ്റിസ്റ്റുകൾ ദൈവസഭക്കാർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിഭാഗങ്ങൾ കൂടുതലായും കാണുന്നു ഇന്ന് ഊട്ടിയിലെ ജനങ്ങൾ പ്രധാനമായും കുടിയേറ്റക്കാരാണ് ഇവരെ കൂടാതെ ചെട്ടികൾ തമിഴ് പണിയാന്മാർ ഇരുളർ വെള്ളാളർ എന്നിവരും ഇവിടെ ധാരാളമായി കാണുന്നു ബഡക എന്ന പദം വടക്കുള്ളവർ എന്ന അർത്ഥമുള്ള പദത്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് ഈ വർഗക്കാർ കന്നഡത്തിൽ നിന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പേ കുടിയേറിയവരാണ് ഇവർ മൈസൂരിലെ രാഷ്ട്രീയ പീഡനങ്ങളിലും വരൾച്ചകളിലും ഭയന്ന് കുടിയേറിയവരാണ് തോടകൾ സന്യാസവർഗങ്ങളാണ് ഇവർ ഭിക്ഷയാചിച്ചും സ്വന്തമായുള്ള ആടുകളെയും പോത്തുങ്ങളെയും മേച്ചുമാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇവർ മറ്റുള്ള ആദിവാസികളെ അപേക്ഷിച്ച് വെളുത്ത നിറമുള്ളവരും ഉയരം കൂടിയവരുമാണ് ചെറിയ സുന്ദരമായ കൂരകളിലാണ് ഇവർ താമസിക്കുന്നത് ഇതിനെ മഠം എന്നാണ് അവർ വിളിക്കുന്നത് ഇവരിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത കാലങ്ങളിലായി കുടിയേറിയവർ വ്യത്യസ്ത ഗോത്രങ്ങളായി നിലകൊള്ളുന്നു ഇവരുടെ ആചാരങ്ങളും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് ഊട്ടിയിലെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ പ്രധാനമായും വിനോദസഞ്ചാരത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ പ്രധാന കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളായ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ക്യാരറ്റ് ക്യാബേജ് കോളിഫ്ലവർ എന്നിവയുടെ വിപണിയുമാണ് ഈ നഗരം ഡയറി ഫാമുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ ചീസ് പാൽപ്പൊടി എന്നിവയും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു വരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ഫോട്ടോ ഫിലിം ഉൽപ്പാദകരായ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഫോട്ടോ ഫിലിംസ് നഗരപ്രാന്തത്തിലുള്ള ഇന്ദു ടഗറിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ് ഊട്ടി വേനൽക്കാലത്തെ കാലാവസ്ഥ ഹൃദ്യമാണ് സീസൺ ആരംഭിക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ മാസത്തിലാണ് അപ്പോൾ പകൽ സമയത്തെ താപനില ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാണ് യൂറോപ്പിൽ നിന്നും മറ്റുമുള്ള സഞ്ചാരികൾ ഈ കാലയളവിൽ അധികമായി എത്താറുണ്ട് മെയ് മാസത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന പുഷ്പമേളയാണ് മറ്റൊരു ആകർഷണം റോസ് ഉദ്യാനം ഈ കാലയളവിൽ പൂത്തുലഞ്ഞ് മനോഹരമായ ദൃശ്യമൊരുക്കുന്നു ഊട്ടിയിലും പൈക്കാര നദിയുടെ തടാകത്തിലും ബോട്ട് ഹൗസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു തദ്
മാർക്കിസ് നിർമ്മിച്ച ഉദ്യാനം അമ്പത്തഞ്ച് ഏക്കറിൽ പരന്നു കിടക്കുന്ന പച്ചപ്പരപ്പുള്ള മനോഹരമായ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വിരളമായ ചെടികൾ ഇവിടെ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പുല്ലുകളും ചെടികളും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നു കൊർക്കുമരം കുരങ്ങന് കയറാനാവാത്ത മങ്കി പസിൽ മരം ഇരുപത് ദശലക്ഷം വർഷം പഴക്കമുള്ള ഫോസിൽ മരം പേപ്പർ ബാർക്ക് മരം എന്നിവ ഇവിടുത്തെ മാത്രം പ്രത്യേകതകളാണ് നന്നായി പരിപാലിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഫേൺ ഹൗസ് ഓർക്കിഡുകൾ എന്നിവയും ഇവിടെയുണ്ട് മെയ് മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന പുഷ്പഫല സസ്യ പ്രദർശനം ലോക പ്രശസ്തമാണ് ഈ ഉദ്യാനം ഇന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഹോർട്ടികൾച്ചർ വിഭാഗമാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത് മെഴുകുകൊണ്ടുള്ള മ്യൂസിയം വളരെയധികം ജനശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തത് ഊട്ടിയിലെ തടാകമാണ് ഈ കൃത്രിമ തടാകം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ഊട്ടിയുടെ ആദ്യത്തെ കളക്ടർ ജോൺ സളിവൻ നിർമ്മിച്ചതാണ് ഇത് ജലസേചനത്തിലുള്ള ടേങ്കായാണ് ആദ്യ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തെങ്കിലും പിന്നീട് ഒരു തടാകമെന്ന നിലയിൽ വികസിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു സെന്റ് സ്റ്റീഫൻസ് പള്ളി ഊട്ടിയിലെ ആദ്യത്തെ കൊളോണിയൽ കെട്ടിടമാണിത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഇത് തോടാക്ഷേത്രം നിന്നിരുന്ന സ്ഥലത്താണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗോധിക് ശൈലിയിലാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഊട്ടി കളക്ട്രേറ്റ് ഇതിനടുത്താണ് റോസ് ഉദ്യാനം ഊട്ടിയുടെ ഹൃദയഭാഗത്ത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഉദ്യാനം പുഷ്പമേളയുടെ നൂറ് വാർഷികം കൊണ്ടാടൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ നിർമ്മിച്ചതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ റോസാ പൂന്തോട്ടമാണിത് രണ്ടായിരത്തിലധികം തരം റോസാ ചെടികൾ ഇവിടെയുണ്ട് ദുഡ്ഡബേട്ട ഒബ്സർവേറ്ററി നീലഗിരി മലനിരകളിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥലമായ ഇവിടെ നിന്നും ഊട്ടി നഗരത്തിൻ്റെയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളുടെയും വിശാല ദൃശ്യങ്ങൾ വീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും പൈക്കാര തടാകത്തിലെ ബോട്ടിംഗ് ഊട്ടിയിലെ ഏറ്റവും ആവേശകരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത് പൈക്കാര തടാകത്തിലും ഊട്ടി തടാകത്തിലും ധാരാളം ബോട്ടുകളുണ്ട് ഊട്ടി ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറി ഊട്ടിയിലെ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറി സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ കൊക്കോ ബീൻസിൻ്റെ കനത്ത സുഗന്ധം നിങ്ങളുടെ മറ്റെല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും അലിയിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും ചോക്ലേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും രുചികരമായ ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ആസ്വദിക്കാനും വീട്ടിൽ നിന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ വ്യത്യസ്ത രുചികളുള്ള പുതുതായി നിർമ്മിച്ച ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങാനും സാധിക്കും നീലഗിരി മൗണ്ടൻ ടോയ് ട്രെയിൻ യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക കാഴ്ചയാണ് നൂറ്റാണ്ട് പഴക്കമുള്ള നീലഗിരി മൗണ്ടൻ റെയിൽവേ ഇവിടുത്തെ റെയിൽ മ്യൂസിയം സന്ദർശിച്ചാൽ ഇന്ത്യയിലെ ട്രെയിനുകളെ കുറിച്ചും ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും വളരെയധികം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഊട്ടിയിൽ നിർബന്ധമായും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ പർവ്വത ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുക എന്നത് താഴ്വരകളിലൂടെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന തുരങ്കങ്ങളിലൂടെയും കുത്തനെയുള്ള വളവുകളും മനോഹരമായ പാലങ്ങളും പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ മലക്കാഴ്ചകളും കടന്ന് പ്രകൃതിയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച സൗന്ദര്യത്തിന് നടുവിലുള്ള സാഹസിക യാത്രയാണിത് പൈക്കാര വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള പൈക്കാര തടാകം ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ മനോഹാരിത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ശാന്തവും മനോഹരവുമായ ജലാശയമാണ് കുന്നുകളാലും നിബിഡവനങ്ങളാലും ചുറ്റപ്പെട്ട ഈ തടാകം വിശ്രമത്തിനും പുനരുജ്ജീവനത്തിനുമുള്ള ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു തടാകത്തിൽ ഒരു ബോട്ട് സവാരി നടത്തുക ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മുങ്ങിക്കുളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തടാകക്കരയിലിരിക്കുക പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിക്കുക ഇത്രയുമായാൽ ധാരാളമായി ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഇരുപത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അവലാഞ്ചി തടാകം പച്ചപ്പുകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ശാന്തമായ സ്ഥലമാണ് അവലാഞ്ചി അണക്കെട്ടിൻ്റെ കായലുകളാൽ രൂപാന്തരപ്പെട്ട തടാകമാണിത് ക്രിസ്റ്റൽ ശുദ്ധജലത്തിന് പേര് കേട്ടതാണിത് പ്രകൃതിക്ക് നടുവിൽ ശാന്തവും മനോഹരവുമായ വിശ്രമം ഇത് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു തടാകത്തിന് ചുറ്റും വിശ്രമിക്കുക ശുദ്ധവായി ശ്വസിക്കുക ചുറ്റുപാടുകളുടെ പ്രാകൃതമായ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടുക ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി എമറാൾഡ് വില്ലേജിന് സമീപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തടാകമായ എമറാൾഡ് തടാകം ഊട്ടിയുടെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രത്നമാണ് തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾക്കും ഇടതൂർന്ന കാടുകൾക്കും ഇടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എമറാൾഡ് തടാകത്തിന് മരതകപ്പച്ച വെള്ളമുണ്ട് അതിനാലാണ് അതിന് ഈ പേര് ലഭിച്ചത് പ്രകൃതി സ്നേഹികൾക്കും ഫോട്ടോഗ്രാഫി പ്രേമികൾക്കും പറ്റിയ സ്ഥലമാണിത് ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷം ആസ്വദിക്കുക തടാകത്തിലൂടെ സമാധാനപരമായി നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുപാടിൻ്റെ ശാന്തത അനുഭവിക്കാൻ ബോട്ടിങ്ങിൽ മുഴുകുക വിശാലമായി തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾക്ക് ഊട്ടി പ്രശസ്തമാണ് ഊട്ടി തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ
തേയിലയുടെ പുത്തൻ സുഗന്ധം ശ്വസിക്കുക വിളവെടുപ്പ് കാലത്ത് തേയില പറിക്കുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക ഇലകൾ പറിക്കുന്നത് മുതൽ അന്തിമ ഉൽപ്പന്നം വരെ തേയില നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ഒരു ടീ ഫാക്ടറി വേണമെങ്കിൽ സന്ദർശിക്കാം ഒരു കപ്പ് പുതുതായി ഉണ്ടാക്കിയ ചായ അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ രുചികൾ അത് അനുഭവിക്കാനും മറക്കരുത് ഊട്ടിയുടെ സമീപത്തെ കുനൂരിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സിംസ് പാർക്ക് സന്ദർശിക്കേണ്ട ഒരു പൊതു പാർക്കാണ് പന്ത്രണ്ട് ഏക്കറിൽ പരന്നു കിടക്കുന്ന പാർക്ക് മനോഹരമായ പൂക്കൾക്കും മരങ്ങൾക്കും ഭംഗിയുള്ള പുൽത്തകടികൾക്കും പേര് കേട്ടതാണ് അപൂർവീനം ഉൾപ്പെടെ വിവിധയിനം സങ്കര സസ്യങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് പാർക്കിലൂടെ ആസ്വദിച്ച് നടക്കുക ബെഞ്ചുകളിൽ വിശ്രമിക്കുക സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷം ആസ്വദിക്കുക വൈവിധ്യമാർന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന വാർഷിക പഴം പച്ചക്കറി പ്രദർശനവും ഈ പാർക്കിൽ നടത്താറുണ്ട് കുനൂരിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഡോൾഫിൻ സ്നോസ് കാതലിൻ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെയും ചുറ്റുമുള്ള താഴ്വരകളുടെയും വിശാലമായ കാഴ്ചകൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റാണ് ഡോൾഫിൻ്റെ മൂക്കിനോട് സാമ്യം ഉള്ളതിനാലാണ് വ്യൂ പോയിൻറ്റിന് ഈ പേര് ലഭിച്ചത് ഒഴുകുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ പച്ചപ്പ് മലനിരകളിൽ പരന്നു കിടക്കുന്ന തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അതിശയകരമായ കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും ചെറിയ ട്രക്കുകൾക്കും പ്രകൃതി നടത്തത്തിനും വ്യൂ പോയിൻ്റ് അവസരമൊരുക്കുന്നു കുനൂരിലെ മറ്റൊരു പ്രശസ്തമായ വ്യൂ പോയിൻ്റായ ലാൻസ് റോക്ക് നീലഗിരി കുന്നുകളുടെയും കോയമ്പത്തൂർ സമതലങ്ങളുടെയും അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ഈ സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയ ക്യാപ്റ്റൻ ലാമ്പിൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ വ്യൂ പോയിൻ്റ് കോടമഞ്ഞ് മൂടിയ പർവ്വതങ്ങളും അഗാധമായ താഴ്വരകളും വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയോടെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു പ്രകൃതി സ്നേഹികൾക്കും ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്കും പ്രകൃതിയുടെ ഇടയിൽ സമാധാനപരമായ വിശ്രമം തേടുന്നവർക്കും അനുയോജ്യമായൊരു സ്ഥലമാണിത് ഗൂഡല്ലൂരിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നീഡിൽ റോക്ക് വ്യൂ പോയിന്റ് നീലഗിരി മലനിരകളുടെ മനോഹരമായ ഭൂപ്രകൃതിയുടെ വിശാല ദൃശ്യം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു ഒരു സൂചി പോലെയുള്ള കൂർത്ത പാറ രൂപീകരണത്തിൽ നിന്നാണ് വ്യൂ പോയിന്റിന് ഈ പേര് ലഭിച്ചത് മലനിരകൾ സമൃദ്ധമായ വനങ്ങൾ തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ എന്നിവയുടെ തടസ്സമില്ലാത്ത കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആസ്വദിക്കാം പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ മനോഹാരിത കാണാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണിത് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന പൈൻ മരങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഊട്ടിയിലെ പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് ശാന്തവും ആകർഷകവുമായ രക്ഷപ്പെടൽ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു ഇടതൂർന്ന തോപ്പുകൾക്കിടയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഇലകളുടെ മൃദുവായ തുരുമ്പെടുക്കലും പൈൻ മരത്തിൻ്റെ പുതിയ സൗരഭ്യവും അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിറയും ഊട്ടിയിലെ ടീ മ്യൂസിയം സന്ദർശകരെ ചായയുടെ ചരിത്രത്തിലൂടെയും ഉൽപാദനത്തിലൂടെയും ആകർഷകമായ ഒരു യാത്രയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു മ്യൂസിയത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള മനോഹരമായ തേയിലത്തോട്ടങ്ങളിൽ മുഴുകുമ്പോൾ തേയില കൃഷിയെക്കുറിച്ച് അറിയാനും വിൻറ്റേജ് ടീ നിർമ്മാണ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനും വിവിധ തരം സുഗന്ധമുള്ള ചായയുടെ സാമ്പിളുകൾ ആസ്വദിക്കാനും സാധിക്കും ഊട്ടിയിലെ ഗവൺമെൻറ് മ്യൂസിയത്തിൽ ഗോത്രവർഗ കലാരൂപങ്ങൾ ശില്പങ്ങൾ പെയിൻറിങ്ങുകൾ പുരാതന ആയുധങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വൈവിധ്യമാർന്ന പുരാവസ്തുക്കളുടെ ശേഖരമുണ്ട് ഇത് പ്രദേശത്തിൻ്റെ സമ്പന്നമായ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തെയും ചരിത്രത്തെയും കുറിച്ച് വിലപ്പെട്ട ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നൽകുന്നു ഊട്ടിയിലെ വാക്സ് സ്റ്റുഡിയോ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രമുഖരുടെ ജീവനതുല്യമായ മെഴുകു ശില്പങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സവിശേഷവും വിനോദപ്രദവുമായ അനുഭവം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് മ്യൂസിയത്തിലൂടെ നടന്ന് ഈ മെഴുകു രൂപങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നൽകുന്ന അസാമാന്യമായ കരകൗശലവും വിശദാംശങ്ങളിലേക്കുള്ള ശ്രദ്ധയും കണ്ട് നമുക്ക് അത്ഭുതപ്പെടാം ഊട്ടി സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങൾ ഷോപ്പിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്രാദേശിക കരകൗശല വസ്തുക്കൾ മുതൽ ചായ ഭവനങ്ങളിൽ നിർമ്മിച്ച ചോക്ലേറ്റുകൾ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും പ്രാദേശിക കരകൗശല വിദഗ്ദ്ധർ നിർമ്മിച്ച അതിമനോഹരമായ കരകൗശല വസ്തുക്കൾക്ക് ഊട്ടി പ്രശസ്തമാണ് തടികൊണ്ടുള്ള കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ കൈകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ആഭരണങ്ങൾ എംബ്രോയിഡറി ചെയ്ത ഷാളുകൾ മൺപാത്രങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ കരകൗശല വസ്തുക്കളുടെ വിപുലമായ ശ്രേണി ഇവിടെ കാണാം വീട്ടിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും ഊട്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മകളെ വിലമതിക്കാനും ഇവ മികച്ച സുവനീറുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഊട്ടി തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾക്ക് പേര് കേട്ടതാണല്ലോ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിരവധി തേയില ഇനങ്ങൾ ഇവിടെ കിട്ടും നിങ്ങൾ കട്ടൻ ചായയോ ഗ്രീൻ ടീയോ ഫ്ലാവർ ടീയോ
വിവിധ രുചികളിലും രൂപങ്ങളിലും ലഭ്യമായ ഭവനങ്ങളിൽ നിർമ്മിച്ച ചോക്ലേറ്റുകൾക്ക് ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ പ്രശസ്തമാണ് സ്വാദിഷ്ടമായ ചോക്ലേറ്റ് ട്രീറ്റുകളിൽ മുഴുകുക ഊട്ടിയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ചോക്ലേറ്റുകളുടെ ഒരു പെട്ടി നിങ്ങൾക്കായി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് സമ്മാനമായി കൊടുക്കാനായി വാങ്ങിക്കാം സുഗന്ധമുള്ള സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങൾക്കും അവശ്യ എണ്ണകൾക്കും ഊട്ടി അറിയപ്പെടുന്നു ഏലം കറുവപ്പട്ട ഗ്രാമ്പു തുടങ്ങിയ ജൈവ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ ഒരു ശ്രേണി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം കൂടാതെ യൂക്കാലിപ്റ്റസ് ഓയിൽ ലാവൻഡർ ഓയിൽ തുടങ്ങിയ വിവിധ അവശ്യ എണ്ണകൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് അവ അവയുടെ ചികിത്സാ ഗുണങ്ങൾക്ക് പേര് കേട്ടതുമാണ് ഊട്ടിയിലെ തണുത്ത കാലാവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്ത് കമ്പിളികളും ശൈത്യകാല വസ്ത്രങ്ങളും വാങ്ങാനുള്ള മികച്ച സ്ഥലമാണിത് ഊഷ്മളവും സുഖപ്രദവുമായ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സുഖപ്രദമായ സ്വെറ്ററുകൾ ഷാളുകൾ സ്കാർഫുകൾ സോക്സുകൾ എന്നിവ വാങ്ങാം ഈ ഇനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ താമസ സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഊഷ്മളമാക്കുക മാത്രമല്ല ഊട്ടിയിലെ നിങ്ങളുടെ സമയത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും അതുല്യവും ആധികാരികവുമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ഊട്ടിയിലെ പ്രാദേശിക മാർക്കറ്റുകളും ഷോപ്പുകളും പര്യവേഷണം ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഊട്ടിയിലെ ഷോപ്പിംഗ് ആനന്ദദായകമായ ഒരനുഭവമാണ് മനോഹരമായ സ്മരണികകൾ മാത്രമല്ല ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ്റെ മനോഹാരിതയുടെയും കരകൗശലത്തിൻ്റെയും രുചിയും വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങളെ ഈ ഷോപ്പിംഗ് സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും ഊട്ടി സന്ദർശിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം ഏപ്രിൽ മുതൽ ജൂൺ വരെയുള്ള മാസങ്ങളിലും സെപ്റ്റംബർ മുതൽ നവംബർ വരെയുള്ള മാസങ്ങളിലുമാണ് ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ താപനിലുള്ള കാലാവസ്ഥ സുഖകരമാണ് ഊട്ടിയുടെ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം പര്യവേഷണം ചെയ്യാനും ഔട്ട്ഡോർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനും പ്രശസ്തമായ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനും പറ്റിയ സമയമാണിത് ഏപ്രിൽ മുതൽ ജൂൺ വരെയാണ് ഊട്ടിയിലെ വേനൽക്കാലം കാലാവസ്ഥ സൗമ്യവും സുഖകരവുമാണ് പകലുകൾ ഊഷ്മളമാണ് അതേസമയം വൈകുന്നേരങ്ങളും രാത്രികളും ഉന്മേഷദായകമായ തണുപ്പ് നൽകുന്നു ഈ കാലഘട്ടം കാഴ്ചകൾ കാണുന്നതിനും തടാകങ്ങളിൽ ബോട്ടിംഗ് നടത്തുന്നതിനും ട്രക്കിങ് പ്രകൃതി നടത്തം തുടങ്ങിയ ഔട്ട്ഡോർ വിനോദങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിനും അനുയോജ്യമാണ് മെയ് മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രശസ്തമായ ഫ്ലവർ ഷോ ഈ സമയത്തെ അധിക ആകർഷണമാണ് സെപ്റ്റംബർ മുതൽ നവംബർ വരെയാണ് ഊട്ടിയിലെ മൺസൂണിന് ശേഷമുള്ളതും ശൈത്യകാലത്തിൻ്റെ തുടക്കവുമായ കാലഘട്ടം തേയിലത്തോട്ടങ്ങളും പൂന്തോട്ടങ്ങളും വ്യൂ പോയിന്റുകളും പരിവേഷണം ചെയ്യാനുള്ള മികച്ച സമയമാക്കി മാറ്റുന്ന കാലാവസ്ഥ മൺസൂൺ മഴയ്ക്ക് ശേഷം ചുറ്റുപാടുകൾ പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞതാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി പ്രേമികൾക്ക് മനോഹരമായ പശ്ചാത്തലം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു ഇവ ഹൈക്കിംഗ് ക്യാമ്പിംഗ് തുടങ്ങിയ സാഹസിക വിനോദങ്ങൾക്കുള്ള മികച്ച സമയവുമാണിത് ജൂലൈ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മൺസൂൺ കാലത്ത് ഊട്ടി സന്ദർശിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക കനത്ത മഴ പുറത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചില പ്രദേശങ്ങൾ അപ്രാപ്യമാക്കുകയും ചെയ്യും ഡിസംബർ മുതൽ ഫെബ്രുവരി വരെയുള്ള ശീത കാല മാസങ്ങളിൽ വളരെയധികം തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടും താപനില അഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ താഴും ചില ആളുകൾ തണുത്ത കാലാവസ്ഥ ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ ചൂടുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നതും തണുത്ത താപനിലയ്ക്ക് തയ്യാറാകുന്നത് നല്ലതാണ് ഊട്ടിയിലേക്ക് റോഡ് റെയിൽ വ്യോമ മാർഗങ്ങൾ നന്നായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു റോഡ് മാർഗമാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ സേലം വഴി ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരാം മേട്ടുപാളയത്തിൽ നിന്ന് കോത്തഗിരി വഴിയോ നേരിട്ടോ ഊട്ടിയിലേക്ക് റോഡുണ്ട് കോത്തഗിരിയിൽ നിന്ന് കുണൂർ വഴിയും ഊട്ടിയിലേക്ക് റോഡ് നിലവിലുണ്ട് കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് എൺപത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഊട്ടിയിലേക്കുള്ള ദൂരം കോഴിക്കോട് നിന്ന് നൂറ്റി എൺപത്തിയേഴ് കിലോമീറ്റർ ദൂരം വരുന്ന റോഡുണ്ട് മൈസൂരിൽ നിന്നും ഗൂഡല്ലൂർ വഴിയും ഊട്ടിയിലേക്ക് വരാം ഈ വഴി അല്പം ദുർഘടം പിടിച്ചതും താറുമാറായതുമാണ് അടുത്ത പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായി കൊടൈക്കനാലിലേക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്താറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണുള്ളത് ഊട്ടിയിലെ റോഡുകൾ ടാറിട്ടതും നന്നായി സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടവയുമാണ് ഇവയുടെ മേൽനോട്ടം നീലഗിരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ് നടത്തുന്നത് വിനോദസഞ്ചാരികളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്ന നികുതിയിൽ നിന്ന് ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം മരാമത്ത് പണികൾക്കായി നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നു മേട്ടുപാളയത്തിൽ നിന്നുള്ള നീലഗിരി മൗണ്ടൻ റെയിലാണ് ഊട്ടിയിലേക്കുള്ള റെയിൽപാത ഇത് മീറ്റർ ഗേജ് ആണ് പൽച്ചക്രം ഉപയോഗിച്ച് കയറ്റം കയറുന്ന പാതയും വണ്ടിയും ഇന്ത്യയിൽ ഇവിടെ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന്
യുനെസ്കോ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് മീറ്ററുപാളയം പിന്നിട്ട് കുറച്ചു ദൂരം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചാണ് വണ്ടി മല കയറുന്നത് ഇത്രയും ദൂരം വളരെ പഴക്കം ചെന്ന ആവി എഞ്ചിൻ കൊണ്ടാണ് വണ്ടി ഓടുന്നത് കുനൂർ എത്തും വരെ ഈ രീതി തുടരുന്നു കുനൂർ മുതൽ ഊട്ടി വരെ ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ തീവണ്ടി യാത്ര ദൃശ്യമനോഹരമായ ഒന്നാണ് ഇന്ന് മറ്റു മാർഗങ്ങളിലൂടെ എളുപ്പം ഊട്ടിയിൽ എത്താമെങ്കിലും വളരെയധികം സന്ദർശകർ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത മൂലം ഈ തീവണ്ടിയിലാണ് ഊട്ടിയിലെത്തുന്നത് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള വിമാനത്താവളം കോയമ്പത്തൂരാണ് കോഴിക്കോടാണ് അടുത്തുള്ള മറ്റൊരു വിമാനത്താവളം സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ ഊട്ടി യാത്ര ഇവിടെ തീരുകയാണ് ഊട്ടിയിൽ നിർബന്ധമായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ടു എന്നാലും ചിലപ്പോൾ അശ്രദ്ധ കൊണ്ടോ മറ്റോ ചില സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാതെ പോയിട്ടുണ്ടാവാം അവയെല്ലാം ഒരു ഗൈഡിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഒരു നല്ലൊരു ദിനം ആശംസിക്കുന്നു പുതിയൊരറിവുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിലൂടെ കാണാൻ സുഹൃത്തുക്കളെ